This is the story of how the title of Caliph began in the Prophet's tribe. And how, nine centuries later, the title was used by people of a different race. How different dynasties rose and fell, ending with the decline of the Ottoman Caliphate. This is the story of the Caliph. In July 1918, four months before the end of World War I, a new Sultan was proclaimed, Mehmed Wahid al -Din. He was to rule over what was left of the Ottoman Empire, virtually nothing, Anatolia and Istanbul. But even this would soon be lost. Just two days after the end of the war, French and British troops marched in to occupy the Ottoman capital. Anatolia was divided between the Western powers. Ne demektir bu? Dünya üzerindeki tek ve son Müslüman devlet bağımsızlığını kaybetti demektir. Bir düşünün. 1918 yılında dünyada bana ikinci bir bağımsız Müslüman devlet gösterin. Yok. Turkish nationalist resistance broke out. After three years of bloody fighting, the Turks succeeded in liberating Anatolia. Only Istanbul was left occupied. And in it was a Sultan now viewed by nationalist Turks as a traitor. Nitekim Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasıyla birlikte ilk defa olarak halifeye karşı söylemler başladı. Seni istemiyoruz. Zira padişaha karşı padişah aynı zamanda sanki vatanın kurtulmasını istemeyen Sanki Kuvayi Milliye hareketine karşı gibi gösterilen. In Ankara, on the 1st of November 1922, the Turkish National Assembly abolished the Sultanate. Two weeks later, Mehmed Wahid din Sultan and Caliph left the Domabachi Palace, the residence of Ottoman rulers, through this gate, bound for exile. Abdel Majid II was chosen to hold the now largely symbolic title, Caliph. Türkiye Cumhuriyeti bağımsızlığını ilan ettiği anda Avrupa devletleri tanıma noktasına kuyruğa girdiler. Sebep neydi? Demek ki orada yapılmış bir takım anlaşmalar vardı. Bunlardan biri de halifeliğin kaldırılmasıydı. İslam dünyası derbeder olmalıydı. Başı bo yani başı boş olmalıydı. Her kafadan bir ses çıkmalıydı ve rahat yönetilebilmeliydi. On the 3rd of March 1924 the last vestiges of the Caliphate were dismantled by the new Turkish Republic. The title of the universal ruler of Islam, a title 13 centuries old, had been terminated by Muslims themselves. Abdul Majid the last Ottoman Caliph 
was sent into permanent exile. وبالتالي ماتت فكرة الخلافة وعاشت الدول الإسلامية منذ الربع الأول من القرن العشرين حتى الآن بمفهوم الدولة القطرية والناس نسوا فكرة الخلافة ومنصب الخليفة لم يذكرهم به إلا الفترة الحالية البغدادي ولم يتعاطفوا معهم كثيرا وإن إخوانكم المجاهدين تاريخ بويونجا هم إسلام دنياسında ben خليفيم ديان önemli olan o vazifeye haiz olup olmadı. O vazifenin yükünü kaldırıp kaldıramadı. Yani işte Suriye'de etrafına topladı. İşte birkaç bin adamın başındaki biri kalkmış ben halifeyim demiş ya da bir başka yerden birisi. Bunlar bizi çok ilgilendirmiyor. The caliph is meant to be a universal figure who draws support from the Muslim community as a whole. That is obviously not the case. with Abu Bakr al-Baghdadi. The historical record also shows that when people can't gain broad-based consensus, their caliphate automatically becomes invalid. The caliphate is such an extraordinary entity. As an outsider, I wish that the Islamic worldwide community had somebody who could represent them in all their excellence, not traditions of political violence or civil war, but about the other side of Islam, which I'm afraid the West doesn't really understand.